ഇൻഫോമീഡിയറ്ററി മോഡൽ ഇൻഫോമീഡിയറ്ററി മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്താണ് ഇത് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇൻഫോമീഡിയറ്ററി മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്ററി മോഡലിനൊരു പേരും കൂടെ ഇതിനുണ്ട് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വെർച്വൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കോൾഡ് എൻ ഇൻഫോമീഡിയറ്ററി ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്ററി വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദ സെല്ലേഴ്സ് ടു കളക്ട് മാനേജ് ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് ഈ ഈ മോഡൽ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും അത് മാനേജ് ചെയ്യാനും അവരെ കുറിച്ചുള്ള മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻസ് സെല്ലേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോഡൽ മെയിനായിട്ട് ഇവർ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ആദ്യം എന്താക്കണം കമ്പനിക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് എന്താക്കണം യൂസേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മോഡലിൽ എന്ത് എന്തും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ മോഡൽ എന്നുള്ളത് പേരിലും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് ബിസിനസ് മോഡലിൽ ഒരു മേജർ മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് മാക്സിമം കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക അത് എന്നിട്ട് എന്താക്കുക ആർക്കാണോ വേണ്ടത് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ട ആൾക്കാർ യൂസേഴ്സ് എന്താക്കണം ആദ്യം ഈ കമ്പനീൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് എന്താ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇൻഫോമീഡിയറ്ററി മോഡൽ ഈസ് രജിസ്ട്രേഷൻ മോഡൽ ഇൻ ദി സിനാരിയോ ദ കമ്പനീസ് റിക്വയർ യൂസേഴ്സ് ടു രജിസ്റ്റർ ബിഫോർ ഗെയിനിങ് അസിസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദർ വെബ്സൈറ്റ് ഈവൻ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് നോ ചാർജ് നമുക്ക് നോ ചാർജ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താക്കണം യൂസേഴ്സ് ആർക്കാണോ വേണ്ട അവരെന്താക്കണം ഈ കമ്പനിയിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫീസ് ഉണ്ടാവും ആ ഫീസ് അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഏ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ കമ്പനീൻ്റെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് ക്യാൻ ക്യാപ്ചർ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഡാറ്റ ഫ്രം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടി ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു മേക്ക് സെയിൽസ് കോൾസ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യലി അക്വയർ ന്യൂ ക്ലയൻസ് ടു ഇറ്റ്സ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം നമുക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഏതൊക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അത് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അങ്ങനെ അവരെ കോണ്ടാക്റ്റ് അവരെ നമ്പർ കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്താക്കണം ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഏ അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇപ്പം മാട്രിമോണി സൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മാട്രിമോണി സൈറ്റിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ആദ്യ കയറി എന്താക്കണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ബ്രൈഡിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടണം എങ്കിൽ എന്താക്കണം ആദ്യ ആ സൈറ്റിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടാവും ആ ഫീസ് അടിച്ചിട്ട് എന്താക്കണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് എന്താണ് ആ ബ്രൈഡിന് ബ്രൈഡിനെയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൈഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഫോട്ടോസും ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആവും ഗ്രൂമിനെയാണ് വേണ്ടി ഗ്രൂമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫോട്ടോസും ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആവും അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താക്കാൻ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കേണ്ടത് സെല്ലേഴ്സിനായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കേണ്ടത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താക്കണം അവർക്ക് ഈ സൈറ്റ് കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താക്കാം നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറേ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്
ഇതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ ഒന്നുമില്ല ബയേഴ്സിനും സെല്ലേഴ്സിനും ഒരുപോലെ എന്താണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ജനറിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ക്രിയേറ്റ് വാല്യൂ ത്രൂ ദ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആൻഡ് അൺബയാസ്ഡ് സർവീസ് അവരെങ്ങനെ വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അൺബയാസ്ഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ബയേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത് ചെയ്യുക സെല്ലേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക ബയാസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാർട്ടിനോട് മാത്രം കൂറുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ബയാസ്ഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബയാസ് അല്ലാതെ അൺബയാസ്ഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് പേർക്കും ഒരുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെയാണ് ഇവർ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആ വഴിയാണ് അവർ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓഫൺ ജനറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ ഫ്രം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് രണ്ട് പേർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് പേരും ഒരുപോലെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതുവഴി രണ്ട് പേർക്കും ഒരുപോലെ അതായത് ബയ്യസിനും സെലേഴ്സിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവെൻറ്റേറ്ററി സഹായം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതുവഴി എന്തുണ്ടാക്കുക റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വഴി ഒക്കെയാണ് ഇവർ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സപ്ലയർ ഏജൻറ്റ് സപ്ലയർ ഏജൻസ് എന്താണ് ദേ ആർ സ്പോൺസേഡ് ഐതർ ബൈ സ്പെസിഫിക് കമ്പനീസ് വിത്ത് എ ബെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സെല്ലിംഗ് ദയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ബൈ ക്ലോസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ടു കോർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ദേ ആർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സ്പെസിഫിക് കമ്പനീസാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവരെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുക ആ ഏജൻസ് എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കമ്പനീൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മാത്രം സെല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ആ കമ്പനീൻ്റെ എന്തെല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം എന്താക്കുക കസ്റ്റമേഴ്സിന് സെല് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും അങ്ങനെ അതായിരിക്കും അവരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബയർ ഏജൻറ്റ് ദേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റിലേഷൻസ് വിത്ത് എ കോർ സെറ്റ് ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് ബാക്കി ദർ ഹാഫ് ആൻഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് സപ്ലൈസ് ബയർ ഏജൻറ്റ് എന്താണ് ഇവർ ബയേഴ്സുമായിട്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുക അതെന്താക്കും സപ്ലൈസിനെയും ബയേഴ്സിനെയും ഇടയിൽ ഇവർ എന്തായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യും അത് ബയേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണേ ഇവർ സപ്ലൈസിൻ്റെ അടുത്ത് മേടിച്ചിട്ട് ബയേഴ്സിന് കൊടുക്കും അപ്പം ബയേഴ്സുമായിട്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് ബയേഴ്സിന് എന്താണോ വാങ്ങേണ്ടത് അത് സപ്ലൈസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ബയേഴ്സിന് എത്തിക്കുക ബയേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഇവർ മെയിനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നാല് ടൈപ്പാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫർമീഡിയറ്ററീസ്